ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ലെസൻ്റെ തേർഡ് വീഡിയോ സെഷനാണ് ഇത് ഇതിലെ ഫേസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഈ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മൂന്ന് അയൺ നെയിൽസ് ആണ് ത്രീ അയൺ നെയിൽസ് ആൻഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബി രണ്ടിലും നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആണ് അത് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ രണ്ടിലും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ കളറുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് അയൺ നെയിലില്ലേ അതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് അയൺ നെയിലെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ത്രെഡ് അതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ ഈ ഫിഗർ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് അയൺ നെയിലിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ അയൺ നെയിലിന് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വന്നു നോക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷന് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വന്നു എന്ന് നോക്കുന്നു ഈ ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഇത് ഒറിജിനൽ അയൺ നെയിൽ ഏത് അയൺ നെയിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അയൺ നെയിൽ അതിനൊരു ചേഞ്ച് വരില്ലല്ലോ കാരണം അത് പുറത്താണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അയൺ നെയിൽ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ്സ് എ ഫേസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കുക നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് അയൺ നെയിൽസ് ഇല്ലേ അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും കളർ ബ്രൗൺ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അയൺ നെയിലിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അയൺ നെയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ബ്ലൂ റൈറ്റ് ഇനി ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ബ്ലൂ കളർ നന്നായിട്ട് ഫെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കളർലെസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്ലൂ കളർ ഫെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം സൊ ദർ ഇസ് എ കളർ ചേഞ്ച് റൈറ്റ് സോ അയൺ നെയിലിൻ്റെ മോളും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലും ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു അയൺ നെയിലെടുത്തു സോ എഫ് ഇ റൈറ്റ് അത് എന്ത് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ ഒരു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സി ഇറ്റ് ബിക്കം അയൺ സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് കോപ്പർ നോക്കുക കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്തായി മാറി അയൺ സൾഫേറ്റായി മാറി അപ്പം കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ബ്ലൂ കളർ പിന്നെ ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലേ കാരണം എന്താ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അയണുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കം എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ പിന്നെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇല്ലല്ലോ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ കളർ ഫെയ്ഡായി പോകും കാരണം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇല്ലാതായിപ്പോയി പിന്നെ അയൺ നെയിലിൻ്റെ മുകളൊരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നിട്ടില്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സി ബ്രൗൺ കളറുള്ള കോപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോപ്പർ എവിടെ പോയി നിൽക്കും നമ്മൾ അയൺ നെയിലിൻ്റെ ചുറ്റും പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്സർവേഷനെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ അയൺ നെയിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അയൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോപ്പറിനെ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യിക്കും എന്നിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് പോയി നിൽക്കും കോപ്പർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആര് പോയി നിൽക്കും അയൺ പോയി നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പം എഫ് ഇ ഡിസ്പ്ലേസസ് കോപ്പർ ഫ്രം കോപ്പർ സ
അപ്പം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് തന്നെ കോപ്പർ ആണ് വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് ഒ ഫോർ അതേപോലെ എക്സ് ആരാണ് എഫ് ഇ എക്സ് എന്ത് ചെയ്യും വൈനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വൈന്റെ സ്ഥാനത്ത് പോയി നിൽക്കും സോ ഇറ്റ് ബിക്കം വാട്ട് എക്സ് ബി പ്ലസ് വൈ ഈ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നോക്കുക ഒരു മെറ്റല് മറ്റൊരു മെറ്റലിനെ അതിൻ്റെ സോൾട്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പോയി നിൽക്കുക ഓക്കെ അപ്പം വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആര് വരും എക്സ് വരും ആൻഡ് എക്സ് ബി ഇസ് ഫോംഡ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഔട്ട് പുറത്തേക്കായി അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് പറയാം അത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഒബ്സർവേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ട് ഒബ്സർവേഷനാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അയൺ നെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്രൗൺ ഡെപ്പോസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്ന സമയത്ത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കോപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ കോപ്പറിൻ്റെ കളറാണ് ബ്രൗൺ അപ്പം ആ ബ്രൗൺ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയൺ നെയിലിന് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അല്ലേ ഈ ബ്ലൂ കളറുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ആവും അല്ലേ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോറിന് കളർ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ആ ബ്ലൂ കളർ മെല്ലെ മെല്ലെ ഫെയ്ഡായി പോകും കാരണം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇല്ലാതില്ലാതായിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം ആര് വന്നു എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ വന്നു അപ്പം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇല്ലാതാകുമ്പം അതിന് കളർ ഇല്ലാതാകും അല്ലേ ഓക്കെ ഡിഫൈൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ദോസ് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് വൺ എലിമെന്റ് ടേക്സ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് അനദർ എലിമെന്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ആർ നോൺ ആസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എഫ് ഇ വൺ എലിമെന്റ് റൈറ്റ് വൺ എലിമെന്റ് അവിടെ എഫ് ഇ ആയിരുന്നു ടേക്ക് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് അനദർ എലിമെന്റ് അനദർ എലിമെന്റ് ആരായിരുന്നു കോപ്പർ ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് അതായിരുന്നു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അപ്പൊ കോപ്പർ സൾഫേറ്റില് കോപ്പറിന്റെ പ്ലേസിൽ ആര് വന്നു എഫ് ഇ വന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള റിയാക്ഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നോക്കി നോക്കാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെഡ് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പി ബി റൈറ്റ് പി ബി പ്ലസ് കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് അപ്പം ലെഡ് എന്ത് ചെയ്യും ലെഡ് കോപ്പറിനെ അതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം എന്താവും ഇറ്റ് ബിക്കം പി ബി സി എൽ ടു പ്ലസ് കോപ്പർ ഇനി ഒരു സിമിലർ എക്സാമ്പിൾ സിങ്ക് പ്ലസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും സെയിം തിങ് റൈറ്റ് സിങ്ക് കോപ്പറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ബിക്കം ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇതാ എം ജി മെഗ്നീഷ്യം ഈസ് റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് എച്ച് സി എൽ ഓക്കെ അപ്പം മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് ബിക്കം എം ജി സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു അത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഒരു എലിമെൻറ്റ് മറ്റൊരു എലിമെൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ പോയി നിൽക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ള റിയാക്ഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടെൻ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ സോഡിയം സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു സോഡിയം സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ബാരിയം ക്ലോറൈഡ് ബാരിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എ സി എൽ ടു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാരിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒ
നമുക്ക് ഈ ബാരിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു വൈറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വൈറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും സോ ഒരു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ എന്ത് റിയാക്ഷനാണ് നടന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ എഴുതാം നോക്കാം ഇവിടെ ബാരിയം ക്ലോറൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ സോഡിയം സൾഫേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാരിയം സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ടു കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം നോക്കാം ഈ ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ആണ് വൈറ്റ് കളർ അത് ഒരു വൈറ്റ് കളർ സോളിഡ് ആണ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ആകാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റ് കളർ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഫോംഡ് അത് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ആണ് അങ്ങനെ ഉള്ള അങ്ങനെ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ആകാതെ ഉള്ള സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് കാരണം എന്താ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് എന്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ് ടേം ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ആകാത്ത ഒരു സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ മോസ്റ്റ് പ്രോബിളി അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം അതിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് ആണ് ബി എ എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ കേസിൽ ആ കളർ വൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഹെഡിങ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നോക്കുക ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എഴുതാം ബി എ സി എൽ ടു ഈസ് റിയാക്റ്റിംഗ് വിത്ത് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ടു ഗീവ് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ റൈറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം നോക്കുക ബി എയുടെ കമ്പാനിയൻ ആണ് ക്ലോറിൻ റൈറ്റ് സോഡിയത്തിൻ്റെ കമ്പാനിയൻ ആണ് സൾഫേറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബാരിയം എന്ത് ചെയ്യും സോഡിയത്തിൻ്റെ കമ്പാനിയൻ ആയിട്ടുള്ള സൾഫേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ബാരിയം സൾഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യും ബാരിയത്തിൻ്റെ കമ്പാനിയൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെറ്റൽസും അവരുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ എ ബി പ്ലസ് സി ഡി അപ്പം എ എന്ത് ചെയ്യും സിൻ്റെ പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും സി എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എ ഡി പ്ലസ് സി ബി ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ സാധാരണ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കപ്പോഴും അത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ കൂടി ആയിരിക്കും പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ആകാതിരിക്കുക അവർ താഴത്തെ സെറ്റിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഓക്കെ അവർ സൊല്യൂഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡിസോൾവ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ഇപ്പം എ ഡി പോലെ ബി എ എസ് ഒ ഫോർ എന്ത് ചെയ്യില്ല സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ആകില്ല നേരം മറിച്ച് എൻ എ സിയിൽ എന്താവും ഡിസോൾവ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ബി എ എസ് ഒ ഫോർ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആകാത്തത് കൊണ്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് എന്ത് ചെയ്യും താഴത്ത് വന്നിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യും വൈറ്റ് കളർ സെറ്റിലിങ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന പേരാണ്
ions to form two new compounds are called double displacement reaction nammal already examples parnittunde definition krithiyayittu manasilakkan vendittu namukku or example odi parayam appo nacl is reacting with agno3 appo avaru endeyum avaru avare ions ine exchange cheyum na na nu parnja na plus will combine with what no3 minus le appo endu form cheyum na no3 ag plus aaru maite combine cheyum cl minus maite le appo endu kittum ag cl എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ കൂടി എഴുതാം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു എസ് ഓഫ് ഫോർ ഈസ് കമ്പൈനിങ് വിത്ത് എൻ എ ഒ എച്ച് കോപ്പർ ആരുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഒ എച്ച് റൈറ്റ് അപ്പം എന്ത് ഫോം ചെയ്യും കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നോക്കുക ഈ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പറിന്റെ ബാലൻസി ഒ എച്ചിന് കിട്ടും ഒ എച്ചിന്റെ ബാലൻസി കോപ്പറിന് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എൻ എ എസ് ഒ ഫോർ കമ്പൈൻ ചെയ്യും എൻ എയുടെ ബാലൻസി എസ് ഒ ഫോറിനും എസ് ഒ ഫോറിന്റെ ബാലൻസി എൻ എയ്ക്കുമാണ് സോ എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ് തന്നെ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് മറന്നു പോയരുത് ഇങ്ങനെ ഫോർമുല തെറ്റാതെ എഴുതാൻ ഓർമ്മിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനി റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ആൻഡ് ഇൻസുരുബിൾ സോളിഡ് കോൾഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സൊല്യൂഷൻ അത് ഡിസോൾവ് ആയിരിക്കില്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ താഴത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ നോർമലി ഈ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻസും കൂടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ